हम बात करेंगे हम अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फाइव और सिक्स के तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर यदि आपने भी इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो विस्तार उत्तरी प्रश्न है इस चैप्टर के जल्दी देख लेते हैं जल्दी से तो प्रश्न नंबर वन है यहाँ पर कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं इस कथन को स्पष्ट कीजिए अखबार का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योगों की पारस्परिक निर्भरता पर प्रकाश डालिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक ही दिया गया है बट आपको आंसर सॉरी दोस्तों आंसर एक ही है क्वेश्चन आपको बस चेंज किया गया है तो इसको आपको देख लेना चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने का महत्व बताइए अथवा इसमें इसी में क्वेश्चन दिया गया अथवा में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योगों का क्या महत्व है आधुनिक उद्योगों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की समीक्षा कीजिए अथवा अगर ये और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के महत्व जिसे महत्व कहते हैं वही योगदान होता है महत्व पर प्रकाश डालिए तो ये क्वेश्चन नंबर टू था अब दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है भारत में कुटीर उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए भारत में कुटीर उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्राम उद्योगों की समस्या बताइए जो ग्राम उद्योग होते हैं वही लघु और कुटीर उद्योग ग्राम उद्योग ही होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन है भारतीय उद्योगों की निम्न उत्पादकता के क्या कारण के कारण बताइए इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए किन तीन प्रयासों को स्पष्ट कीजिए अथवा भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों की निम्न उत्पादकता के कारणों की विवेचना कीजिए अथवा अगर और क्वेश्चन दिए गए हैं भारतीय उद्योगों के पिछड़ेपन के कारणों की विवेचना कीजिए दोस्तों यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको सेम लिखना है तो आपको इसको अपनी क्वेश्चन बैंक अपनी बुक या अपने नोट्स से तैयार कर लेना है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के अंतर स्पष्ट कीजिए तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के लिए तीन सुझाव दीजिए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में क्या अंतर है इसको स्पष्ट करना है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के तीन सुझाव देना है अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लघु उद्योग किसे कहते हैं उनके विकास के लिए पांच सुझाव दीजिए अथवा भारत में कुटीर उद्योगों के विकास के सुझाव दीजिए दोस्तों ये था इलेवन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन आपको देख लेना है तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए अथवा भारत के लघु उद्योगों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए दोस्तों देखिए तीन क्वेश्चन दिए गए आंसर से मैं ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ जिसमें अथवा क्वेश्चन में दिया वो आप क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतीय उद्योगों में निम्न उत्पादकता के चार कारण बताइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु तथा तो कुटीर उद्योगों में अंतर लिखिए अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत में कुटीर उद्योगों के पिछड़ेपन के दो कारण का उल्लेख कीजिए अथवा लघु उद्योगों की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए अथवा भारत में कुटीर उद्योगों की समस्याएं बताइए तो ये क्वेश्चन नंबर फोर था अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कुटीर उद्योगों की समस्याओं के निराकरण के चार उपाय बताइए कुटीर उद्योगों की समस्याओं को कैसे हटाया जा सकता है इसके चार उपाय आपको बताना है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में कुटीर उद्योगों के तीव्र विकास हेतु तो चार सुझाव दीजिए तो इसको आपको देखना है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सरकार के सरकार ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए क्या प्रयास किए हैं तो इसको आपको देखना है सरकार ने क्या प्रयास किए हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उद्योगों के विकास में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए कि उद्योगों के विकास में कृषि किस प्रकार योगदान दे रही है उसको स्पष्ट करना है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए फिर लास्ट क्वेश्चन लघुतरी का है कि भारत में उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु तो सुझाव दीजिए तो ये थे दोस्तों लघुतरी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखे आप बात कर लेंगे अति लघुतरी के चलिए दोस्तों अति लघुतरी की बात कर लेते हैं तो अति लघुतरी का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि कृषि
को परिभाषित कीजिए अथवा कुटीर उद्योग किसे कहते हैं इसको लिखना है फिर दोस्तों अति लघुतरी का लास्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं दो उदाहरण दीजिए आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं दो उदाहरण दीजिए अब दोस्तों बात कर लेंगे हम लोग बहुविकल्पी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में नई उद्योग औद्योगिक क्रांति नीति की घोषणा किस वर्ष हुई किस वर्ष की गई थी तो उन्नीस में की गई थी फिर नेक्स्ट है कि भारत का आर्थिक विकास निर्भर है तो बड़े पैमाने के उद्योगों पर छोटे पैमाने के उद्योगों पर कुटीर उद्योगों पर तीनों पर निर्भर है तो सभी प्रकार के उद्योगों पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है तो सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गृह उद्योग है तो हथ करज्ञा हथ करज्ञा जो उद्योग है वो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग कौन सा तो जो घरों में कार्य होता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अभी हमने गलती से सेवन नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया था जो इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों तो ये नहीं दोस्तों कोई गलती नहीं हुई सॉरी 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 दोस्तों सॉरी सॉरी दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तो यहाँ पर चैप्टर है आर्थिक नियोजन इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें विस्तृत उत्तरी में कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो इस चैप्टर में दिया गया हो तो अब लघुत्तरी से शुरू करेंगे तो लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन के लाभ बताइए फिर नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की किन्हीं तीन उपलब्धियों का वर्णन कीजिए भारत में आर्थिक नियोजन की तीन उपलब्धियाँ क्या उनको लिखना है फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर योजना उद्योग योजना आयोग के तीन कार्यों का उल्लेख कीजिए फिर दोस्तों नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये लघुत्तरी के क्वेश्चन है अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में आर्थिक नियोजन के चार उद्देश्य बताइए अथवा आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है कारण बताइए फिर नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना के चार लाभों का उल्लेख कीजिए फिर नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन की दो विशेषताएं बताइए फिर दोस्तों ये थे कुछ लघुत्तरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब बात कर लेंगे अति लघुत्तरी के तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में आर्थिक नियोजन के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए भारत भारत में आर्थिक नियोजन के दो प्रमुख उद्देश्य बताना है फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है जो इस समय प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वही हैं फिर नेक्स्ट है नीति का पूरा नाम क्या है फिर है बेरोजगारी के दो कारण बताइए फिर लास्ट क्वेश्चन अति लघुतरी का जो है वो है आर्थिक नियोजन के दो लाभों का उल्लेख कीजिए आर्थिक नियोजन के दो लाभों का उल्लेख करना है अब दोस्तों बात करेंगे बहुविकल्पी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री है फिर नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ कब प्रारंभ की गई थी तो एक अप्रैल उन्नीस से फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यावत किया थी तो एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस तक अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी अथवा तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना भारत में हो चुकी थी अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं तो ग्यारह पंचवर्षीय योजना यहाँ भारत में पूर्ण हो चुकी हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है तो 2007 से 2012 अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं तो यहां पर बारह दोस्तों देखिए जो ये क्वेश्चन था ये जब पूछा गया था तब ये ऑप्शन थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब आठ सात ग्यारह नौ थी तब यहाँ पर ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएँ लागू हुई थी जो ये क्वेश्चन है जब ये पूछा गया तो बारह पंचवर्षीय तो भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं तो बारह जब ये था तब बारह अब आपके और चेंज हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में की गई थी जो नीति आयोग की स्थापना की गई दो में की गई तो दोस्तों ये थे कुछ दो चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो होगा सोशल साइंस का वो होगा सेवन नंबर चैप्टर और लास्ट चैप्टर एट नंबर के उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना था आगे के लिए हमारे चैनल अनिल जी सेंटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए तो धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम